Allô Bonjour madame. Alors je ne comprends pas pourquoi je compte 508 heures en 2010 et sur le courrier que j'ai reçu, le 26-10, vous ne comptez que 170 heures entre le 13-10-10 et le 12-08-2011. Les ascédiques Oui, oui, je suis musicien. Non, je rentre de tournée. Voilà, c'est ça. Annexe 8 et 10, très bien. Guichet unique, oui. Mon identifiant. Alors, euh, mon identifiant, 67, 11, 247, Q. Non, non, Q, comme... Euh... Donc, euh, dans les feuillets roses que je vous... Les feuillets roses ne sont plus roses. Jaune, d'accord, depuis 91. Très bien. Alors, pour la date du 13 mars, vous me dites que mon employeur s'est fait radier du guzo. Oui. Du coup, si je décale mes heures en janvier, est-ce que ça risque pas de décaler aussi les premières heures des 10 mois Donc, si je décale au cachet suivant, le 23-01, ma période de 304 jours finira le 21-11-08. 21 Très bien. Une attestation sur l'honneur stipulant que je n'ai pas travaillé à cette date. Très bien. Sinon, la location transitoire. Les fonds spécifiques. D'accord. Suivant le, le protocole UNEDIC. Oui. Alors, pour la date du 9 août, je vous explique euh, brièvement. Voilà la situation. J'ai un employeur qui n'a jamais fait parvenir mon feuillet d'acédique. Je n'ai que la fiche de salaire et pas de contrat de travail. Oui, de plus, euh, il s'est trompé sur les dates. C'est une société qui se trouve sur Paris et qui ne répond plus à mes appels. On ne pourrait pas faire le calcul euh, sans entrer dans les détails des pièces manquantes. Oui. Et le problème, c'est que les assédiques ont bloqué mon dossier. À cause d'une erreur de frappe. Oui, c'est le libellé de mon AM. Oui. Bon, donc il faut être sûr que l'employeur a bien fait une déclaration certificative sur l'AEM initial. Oui. Il faut. D'accord, il faut que le numéro qui figure en haut soit le même sur les deux AEM. Je vais vérifier ça. Sinon, un courrier en AR à Pôle emploi. Entendu. Le problème, c'est que les répétitions s'étalaient sur deux mois. L'employeur a coché contrat en cours pour le premier mois. Et n'a pas fait d'AEM complémentaire le mois suivant. Mais une AEM normale. Oui. Entendu. Donc il faut que l'employeur régularise cette AEM auprès du Pôle emploi et qu'il fasse passer l'AEM corrigé pour qu'on puisse débloquer la situation. Sinon, je risque d'être reclassé en régime général, au niveau des cotisations versées, d'accord. Oui, puisqu'on me réclame un trop-perçu correspondant à l'allocation touchée pour le mois de décembre 2009. Le trop-perçu a pour origine une erreur régime. J'ai envoyé un courrier à ce sujet. Hein. Si, mais je l'ai envoyé au mauvais endroit, et donc ils n'ont pas traité ma déclaration. Ils considèrent que je suis en irrégularité, et me réclame ce qu'ils m'ont indemnisé par la suite. Oui, j'ai aussi, aussi été victime d'un cumul de travail. Alors que je n'ai travaillé que 5 heures en décembre. D'accord. Alors vous dites pour le 19, la DUE n'a pas été faite. Oui, m'orienter vers les fonds transitoires et l'allocation spécifique, d'accord. Mais euh, si j'arrive à réunir mes heures, je pourrais toucher des ARE. Non, non, j'ai toujours fait ma DSM en temps et en heure. C'est peut-être un problème de déclaration du dialogue. Ouais. Directement avec audience. Oui. Je leur demande de transmettre aux ACDIC. Oui, les documents suivants, je note. Photocopie des statuts de l'association. Photocopie du procès verbal d'Assemblée Générale. Attestation bancaire indiquant autour des trois dernières années les possesseurs d'une délégation de signature et leur pouvoir respectif, oui. Une copie de l'organigramme de la société, une copie de la déclaration annuelle des salaires sur les trois dernières années, oui. Une copie de mon contrat de travail de ses éventuels avenants. La déclaration préalable à l'embauche remise par mon employeur, oui. La copie de la feuille d'immatriculation de l'association au répertoire sirène. Le numéro d'immatriculation à la caisse des congés spectacles, très bien. Numéro d'inscription à la Canras et Capricas 
ex-IRPS. Oui. D'accord. Sur le salaire brut abattu. Oui, pas de souci, je m'en occupe. Non, non, j'ai rien du Canaras Capricas. Par contre, j'ai un courrier de la SACEM SDRM. Oui. Comme je suis en résidence du 1909 au 710, au camping de Malfos, pensez-vous que je puisse être dispensé d'actualisation mensuelle Non. Je ne suis pas en congé, c'est une résidence financée par le fonds FCM. Oui, caché groupé. D'accord, directement avec la caisse des congés et des spectacles, très bien. Non, euh, j'ai rien reçu, enfin, sauf une lettre de l'aspect des dames qui me conseille de ne pas répondre au courrier de la Dami, que je n'ai pas reçu non plus d'ailleurs. Par contre, j'ai reçu une convocation à l'Assemblée Générale de la SPPF. Donc au niveau du Gris, euh, Capricas et... Carsicas et Capricas, oui. Ils sont contrôlés par euh, la GIRC, oui, c'est ça. Et l'IPICAS, USS, UNIPAC. Ah oui, l'UNIPAC aussi. Et la MUDOS. D'accord. Donc tout ça, ça fait partie du Gris, oui. Oui, parce que j'envisage de faire un stage AFDAS. J'hésite encore entre le CFPTS et l'ISTS. Oui, je sais, il y a aussi euh, l'ENSAT, le, C... le CPNEF SV, oui. Et la FIRCT, oui, oui. Bonjour, merci. Sinon, j'ai une toute petite question concernant les points Ircantec. 